、えー、皆様お待たせいたしました、えー、本日のプレスブリーフィングを開始いたします Thank you for waiting. Let us begin our press briefing for today. 本日のテーマは2018年の日本経済です。リーマンショックから10年の節目を迎える今年、アベノミクスも6年目に入り、来年11月10月に予定されている消費税、再増税に向けて、日本経済は力強さを取り戻すことができるのでしょうか。Today's theme is the outlook for Japanese economy. 2018 will mark 10 years since the collapse of Lehman Brothers. With Abenomics entering into its sixth year and a consumption tax increase planned for October next year, will the Japanese economy be able to regain its former vigor? 本日のブリーファーは、国内の政治経済のみならず、米国の政治、社会情勢などにもお詳しい、総実総合研究所の取締役副所長、兼チーフエコノミストでいらっしゃる吉崎達彦さんです。Our briefer today is Mr. Tatsuhiko Yoshizaki, who is well versed in American politics and social conditions, as well as Japanese politics, diplomacy, and economics, who will discuss the following theme who is the chief economist at Soji Itsu Research Institute. Yoshizaki さんには2年目に入るトランプ政権下の米国や中国など新興国の経済動向も踏まえた2018年の日本経済を占っていただきます。Mr. Yoshizaki will discuss for us today his forecast for the Japanese economy in 2018, taking into account the American economy in the second year of the Trump administration in economic trends of China and other emerging economies. Now, 本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの池田香織さんです。And today's interpreter is Ms. Kaoru Ikeda from the Simon International. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。I ask that your mobile will be silenced. それでは吉崎さんよろしくお願いいたします。Now let us turn to our speaker, Mr. Yoshizaki. 吉崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。Good afternoon to you. I am Yoshizaki. Nice to meet you all. 最初に、創実という会社でございますが、これは日本の商社の一つでございます。So let me introduce 創実 to you first of all, which is one of the trading firms in Japan. このビルのすぐ近くの飯野ビルの中にございます。We are located very close to here in the Eno building. で、私ども創実リサーチインスティチュートはその子会社で調査部門でございます。And Sojitsu Research Institute is a subsidiary of Sojitsu engaged in research work. So I roam around in this neighborhood quite frequently, and my office is located on the 24th floor. So you can always grab me anywhere when I'm walking around here to ask me further questions. それでは最初にまず日本経済、今年の状況の前に、世界は今どんな状態かというところをご説明したいと思います。So、prior to sharing with you my outlook for Japanese economy in 2018, let us look at the world economy by way of setting the stage. こちらに掲げておりますのは、IMF が定期的に出しております世界経済見通し、WEO と呼んでいるものでございます。What you see on the screen is the regular publication from IMF, which is called a World Economic Outlook, or for short, WEO. まもなく1月分の改定が出ると思いますので、これはちょっと前の古い、昨年10月分でございますが、これが直近の世界経済の見通しでございます。This is the latest available information as of the end of October last year. The, in January, very soon, revised version is scheduled to be published. 注目点が3つございます。There are three highlights here. 一つ目はですね、2017年、18年の世界経済の算出、アウトプットが 3% 台の後半になっているということであります。First highlight is that if you look at world output in the year 2017 and 2018, both of them have gone into the area of a latter half of the three percent. 小さな違いのように見えるかもしれませんが、3.1% と 3.7% は全体では大変大きな違いでございます。It may look minor to you, but if you look at the difference between 3.1 versus 3.7, I must admit that the difference is quite large. 
2番目のポイントは下から3行目ワールドトレードボリューム世界の貿易量がようやく 4% 台に上がってきたということであります。Second highlight can be found on the third line from the bottom world trade volume. At last, the world trade volume had reached on the level of b e f o r and have exceeded the number four. そして3番目は石油と非燃料の資源価格がようやく2016年で下げ止まったということでございます。And third highlight has to do with the prices for oil and non fuel. At last, as of 2016, they had bottomed out. まあ、ですから2016年の春ごろですね、私が考えますに、伊勢志摩サミットをやる直前ぐらいが世界経済のボトムで、今そこからやっとまあ上り調子になってきたところかと思っております。So, as far as my assessment goes, maybe it was back in spring 2016, just before the holding of the Ise Shima summit, that the global economy had to,、uh, likely to have bottomed out. And ever since, the global economy had started to recover. あの冒頭にお話がございましたとおり、今年はリーマンショック、これはあの日本人が好んで使う表現なんですが、国際金融危機、2008年の国際金融危機から10年目で,でございます。So, as our moderator has said to you at the very outset, this year marks the、uh, 20th year for the Lehman Shock, which had a 10 year、uh, since it had taken place back in 2007. And、uh, Lehman Shock is a word that the Japanese people、uh, really prefer s to、uh, call, but uh, uh, this really was the global financial crisis. 時はすべてを癒すという言葉がありますが、10年経ってやっとまあ、あのショックから立ち直りつつあるということかと思います。So there is a saying, the time heals everything. So after 10 years, finally, the、uh, people are really recovering from the shock. じゃあ少し長いレンジで、えーまあ、世界の GDP の動きを書いてみたものがこちらのグラフでございます。Uh, this looks at the development of our world GDP over a longer time horizon. これでご覧いただきますと、もうくっきりと、まあ、世界は2つに分かれてるんじゃないかなというふうに思えてまいります。So it's clearly evident that if you look at this diagram, the world is clearly divided into two. ですから、まあ、2008年の金融危機の前を BC、Before the Crisis。その後を AC と、アフターザクライシス、こういうふうに分けて考えると、世の中、きれいに分かるんじゃないかなというふうに思います。It's clearly a contrast in that、uh, before o a to global financial crisis, we can term it before crisis BC, and after that, after the crisis AC, and you can really see this striking difference. BC の頃といいますと、世界経済全体の成長がなんと 5% もありまして、貿易の伸びは 8.6% もあったと、今から思うと夢のような時代でございました。So during the before the crisis era, world economy was growing at the pace of 5%, which is pretty amazing, and the trade volume was of 8.86%, which is like a dream now going back and thinking about it. それがあのアフターザ・クライシス、AC の時代になると、世界経済の成長が 3%、そこそこで、貿易はなんと 3% 以下という、とってもあのみすぼらしい数字になっていたということが言えるかと思います。But after the crisis, AC, world economy just grew by about 3.1%, and trade volume was below、uh, 3%, which was quite miserable. ただここがやっとまあ2017年ぐらいから少し良くなりつつあるという全体のあのとしてはそういう状況ということでご理解ください。The general picture is that finally in and around 2017 things started to pick up in its overall terms. そこで日本経済はどんな状態にあるか。ここでは同様に GDP をあのグラフにしたものでございます。名目と実質がございます。So this chart shows you the GDP growth of a Japanese economy, and you can see how Japanese economy had fared during all this time. It is divided into nominal GDP and real GDP. 実額ベースでご覧いただきますと、えー、っとあの実額の GDP は実質 GDP は、えー、安倍内閣が発足した2012年の暮れ。
、この時は498兆円だったわけですが、今それが534兆円になっていると、年平均で見ると、大体 1.5% 成長ぐらいで来ているということが言えるかと思います。In terms of a real GDP value, the, it was back in the end of、uh, 2012 that a b e cabinet was formed, during which time real GDP was 498 trillion yen, but it has grown now to become 534 trillion yen,、uh, which is about,、uh, on an annual average basis, 1.5% increase every year. この 1.5% というのは、まあ、大変低い数字ではございます。ただ一方で日本は2005年以来ずっともう人口減少を続けている社会でございまして今、日本の潜在成長力はだいたい平均で 1% ぐらいというふうに見られております、まあ、ですからその中で平均 1.5% というのはまあまあうまくやっているという評価を与えることが可能かと私は思っております。I admit that a figure 1.5% is pretty low, but、uh, you have to also be recognized of the fact that、uh, ever since 2005, Japanese population had truly started to go down, and the potential growth rate is said to be on the average 1%. So, in the circumstances, attaining the level of average 1.5% is not that bad, which means that the Japanese economy is、uh, managing. もう一つ、えー、あのアベノミクスが始まってから、えー、一つこれは良かったことは、名目 GDP が上がって、それに沿って実質が上がるという、まあ、名目の伸びがちゃんと出てきたということでございます。And there is one positive thing about the、uh, start of the Abenomics that at、uh, first, nominal GDP started to grow to be followed by the growth in the real GDP,、uh, which is a pretty good cycle because always the nominal growth will take precedence. The growth is about 5 years ago, and it's about 2.4% of the GDP. So, real GDP has also been growing for the past five years. On average, it grew by about 2.4% respectively. So, under that circumstances, we can also see the increase in the tax revenue. 2018年度の日本政府の予算の税収見込みは59兆円でございます。で59兆円というのは、えー、1991年以来の高い水準となっております。So, if you look at the Japanese budget for fiscal 2018, the projection for the estimated tax revenue is 59 trillion yen, which is the highest ever since 1991. ただ、皆様ご交渉のことかと思いますが、支出は97兆円もありますんで、この財政赤字、どうするんだという問題は確かにございます。Of course, you know that、uh, on the flip side, there is a spending amounting to 97 trillion yen, which poses a dire issue of a fiscal deficit. ただ、まずこのデフレからの脱却ということをしないやらない限り、この財政赤字の問題もなかなか解決がめどがつきませんので、この名目でちゃんと GDP が伸びるようになってきたということは、私は大きな成功ではないかというふうに思っております。But、uh, one must overcome deflation first, otherwise, there won't be a way leading to the solution of a fiscal deficit issue. So,、uh, my personal assessment goes that、uh, it was a big success that、uh, now Japanese economy has a growth which is based on the growth of、uh, nominal GDP first. Now, let me look at the production side. あの今年のまの日本経済、割と新年会、どこへ行っても明るい雰囲気でございます、経済団体の会合なんか行きますと、大変強気な発言をよく聞きます。So, looking at the Japan's economy, every time I attended the New Year's party this year, everyone seems to have a,、uh, in a very cheerful mood. And particularly, those belonging to economic organizations were quite bullish in their remarks. で実はそれほとんどこの輸出の増加で説明できてしまうんですね。Most of it can be explained by the increase seen in the export. えっとこのグラフの左側のグラフは鉱工業生産、ものづくりの動きであります。えそして、so, はい。On the left hand side you can see the industrial production which is a, a, a result of a, a making things. 
で右側が貿易のグラフでございまして青が輸出赤が輸入でございます。でこの青の輸出の折れ線とですね左の鉱工業生産の形をご覧いただくとびっくりするぐらいそっくりに見えませんでしょうか。So if you compare the industrial production curve on the left hand side with the broken line graph on the right hand side representing exports in blue, you can really see they really matches quite perfectly. 日本の高工業生産はまず最初にリーマンショックでものすごい落ち込みを体験いたします。さらにあの2011年の3月にあの東日本大震災でまたひどい。落ち込みを体験しますま2012年の落ち込みはほとんどこれは円高によるものでございます。でこれがなんと2016年の1月ぐらいからやっと右肩上がりになってまいりました。輸出も高工業生産も今非常に好調であります。アベノミクスが始まったときに一つよく出た批判はですね、アベノミクスのおかげで円安にはなったけれども輸出が伸びないじゃないか。というまあ、そういった批判が2013年から14年にかけてよくございました。ただこれも先ほどのあの世界経済の,あのグラフをご覧いただければお分かりいただけるかと思うんですがそもそも世界全体の需要が低かったとそれが16年からやっと需要が伸びてきたら当たり前のことではありますけれども日本の輸出も伸びてきた結果として生産も今好調であるということになります。But you can well understand this situation by looking at the previous graph on the global economy, because during which time the entire global demand used to be very low. But ever since 1916, the demand started to recover, so it is only natural that along with it, Japanese exports also had recovered, and it explains for the good situation of overall industrial production of Japan at this time. でもう少しこの輸出の動きをごあの詳しく予測したものをご紹介いたします。Let me show you another more detailed graph about the、uh, trade movement, particularly exports. これはあの JFTC ・日本貿易会という、まあ、私ども商社の業界団体で毎年出しております貿易見通しの予測でございます。こちらで、まあ、私どもが毎年やっている予測なんでございますが2016年度の日本の輸出はここにありますとおり 71.5 兆円でございました。So we come up every year with this kind of forecast, and back in fiscal 16, Japanese exports amounted to 71.5 trillion yen. これが2018年度になりますと、81兆円になると、2年間で10兆円増えるというペースになっております。中身的にはあの半導体等のハイテク製品が非常に今、需要が強いです。So, composition wise, the high tech、uh, materials like semiconductors are very good to drive up. まあ、世界的な AI とかビッグデータとかそういった流れがこのハイテク製品に強い需要をもたらしていてそのことによって今日本経済ものづくりが好調になっているということでございます。
So globally, there is a trend of uh, AI and the big data, uh, which drives the demand growth of uh, high tech. That is why uh, Japanese economy's uh, industrial production is uh, doing very well. でこれをさらに右側の方で経常収支というふうにを見たものがこの右側のグラフでございます。Now let's look at the current account, which is shown on the right-hand side. まあこれは貿易収支にサービス収支とか所得収支といった違うあの投資に基づくお金の出入りを足したもので、そのボトムラインが経常収支、カレントアカウントになります。So on top of a trade a balance, there is the addition of a service balance as well as income balance, a centering around the investment. And the bottom line、uh, will be shown in the current account number. これでいきますと、まああの、2018年度の日本の経常黒字は23兆8000億円、かなり大きな額、歴代で2位の額になる予定です。So, for the current、uh, surplus projection for Japan in fiscal 2018 is pretty big, second highest in the record, amounting to 23 trillion yen, 800 billion. I hope、uh, Mr. Trump will not know about it. あの日本の貿易がえあのおそらく18年度歴代2位ぐらいになるということ、これ意外と気づいている人は少なくてですね、えー、あのまああの私ども貿易業界の人間としてはもうちょっとあの強調したいところであります。So for fiscal 2018, Japanese trade will be the second highest. Uh, which、uh, not many people know at this time. So we are from the trading industry, so we like to stress that point more. えー、ただこの話をするとですね、結局日本は輸出でしか成長できないのかと、えー、もっと消費を伸ばすことはできないのかというご批判もよくいただくところでございます。But of course,、uh, that will lead to the、uh, well heard criticism that、uh, after all, Japanese driver for growth is only exports, not the consumption. もう一つ、株価のことも大変注目されているところなので、足元の株価についてご紹介したいと思います。Prices, like、これはあの、えー、東証一部の時価総額を赤のシャドウで示したものでございます。So, in red, you can see the、uh, market cap of、uh, first section of TSE, Tokyo Stock Exchange. でこれでいきますとです、ね、ここに出ているのは昨年の12月末のデータでございまして、今現在、今年に入ってからまたさらに株価上がっておりますんで、日本の時価総額はもう700兆円を超えております、史上最高です。So, this is data is as of last year, the end of December. So, ever since、uh, well into this year, the stock prices is continuing to rise further,、uh, so that、uh, now the Japanese market cap exceeds 700 trillion yen. あの今の日本の若い世代にはですね、なんか自分たちの知らない、昔々に日本経済がすごい時期があって、その時は株価もうんと高かったんでしょっていうふうに勘違いしている人がいるんですが、実は今の方が株価は高いです。So, there is a younger generation who are always saying that there used to be a time in Japanese economy that the stock prices used to be very high, wasn't it? But the real situation is that the current level of stock prices is higher than it used to be during the bubble era. これは日経平均という指標を使っていることによる弊害だと私は思っております。I think、uh, that is brought out by the negative、uh, influence of、uh, Nikkei、uh, index. であのこのことはあの日本のエコノミストあんまり言わないんですね、日経新聞社に気兼ねをしますんで。But、uh, that many Japanese economists say that because they don't like to offend Nikkei. <笑>であの、1989年の12月に日経平均が3万8915円で最高値だったという、そういう記録は残ってるんですが、時価総額で比べると、今の2万3000円台の方が高いです。So、uh, back in、um, December 1989, there is a, a record which said that、uh, 
the uh, Nikkei hit uh, 38,915 yen,、uh, which was the、uh, ever highest record registered by then. However, now,、uh, judging from the market cap of、uh, Japanese stock market, the stock price is 23,000 yen,、uh, which is higher than even compared with that time. あのおそらく2000年3月に日経平均は銘柄入れ替えをやったんですがそこがちょっとうまくいってなくて連続性が壊れているというふうに私は思っております。Names which comprise s the Nikkei index and uh, which uh, have not uh, worked well for the representation of Nikkei average because he had broken sort of a continuity. じゃあ,あの、今の問題は今の株価が高いかどうか、高すぎるかどうかであります。So the issue is whether current level stock prices is、uh, too high or not. えー、こういうときに一番簡単な手法はバフェット指数と呼ばれるものがありまして、えー、これはあのアメリカのウォーレン・バフェット氏が愛用している一つのルールでございます。シンプルに言うと、ワンキャン・ジャッジ・ザープは、バフェット・インデックス、バフェット・インデックス、バフェット・インデックス、バフェット・インデックス、バフェット・インデックス、バフェット・インデックス、バフェット・インデックス、でこれはあのとあの時価総額が名目 GDP と大きく乖離しているときはおかしいよというものであります。まあ、ですから、このグラフは折れ線の名目 GDP とこのシャドウのかかった当初時価総額を比較しておるわけであります。So it goes to show that、uh, something strange is going on if there is a big gap or divergence between the market cap and the、uh, nominal GDP. But if you look at the current state of Japanese、uh, stock market, the broken line representing uh, uh, nominal GDP and the shadowed portion、uh, representing market cap of the、uh, stock.、えーこれでいい聞きますと、1989年12月の 137.4% というのは明らかにこれは行き過ぎた株価だったと言ってよろしいかと思います。It's fair to say that、uh, back in December 1989, the number was 137.4%, so clearly then the、uh, stock prices was、uh, way uh, going uh, beyond what was、uh, sort of、uh, tolerable. で今現在ですと、これが 123%、えー、こ,こ,からこれはあの去年の12月末の数字でございますので、今現在計算すると、多分 130% 近くまで上がっているかと思います。So,、uh, but that number is 123% as of the end of December last year. So, if you、uh, look at the current situation right now, then the number should have been near to 130%. えー、じゃあもう今はこれはバブルだと考えるべきかというお問い合わせもよくいただくんですが私の答えは自己責任でお願いしますでございます。I often get an inquiry is our current level stock price is the bubble or not and my answer would always be that you have to judge it under your own responsibility. <笑>えー、ただ、まあ、名目 GDP がここへ来て上がりやすくなっている状態なので、日本の株にとっては、えー、追い風であるということは申し上げておきたいと思います。But uh, uh, nominal GDP、uh, is a well conditioning and、uh, be conducive to go up further, which is a very good、uh, tailwind for the stock price of Japan. えー、もう一つ、今の日本経済において顕著な動きをご紹介いたします。And I could also highlight another feature describing Japanese economy at this time, which is quite striking. So, I think that the graph is very striking. The graph is very striking. The graph is very striking. Curve, 昨年の外国人訪日客数は、大体2860万人程度になった模様でございます。震災のあった2011年の実績が620万人ですので、この短い間にものすごい。
伸びを示したということでございます。Over a short period of time, the, such a great growth of inbound was registered for Japan. で私が強調したいのは、日本にとって、今、大変あの評判の悪いグローバリズムというものが大変な助けになっている、えー、ということであります。I would like to stress the fact that globalism tends to carry a negative connotation, but not for Japan because globalism has been a quite a driver for Japanese economy. 外国人観光客が今、日本の地方、どんなところへ行ってもいらしています。So you can find almost anywhere in the regional side of Japan the foreign tourists. でこのことが国内の消費に大きなプラス効果を与えております。それだけではございませんで、日本は自由貿易協定においてもここ1年で大きな進歩を遂げました。TPP はトランプさんがあの抜けてしまった後に。日本が頑張ってなんとか11カ国で今まとめつつあります。So Mr. Trump abandoned the TPP, but nevertheless Japan continued her efforts and tried to put together TPP11. 私あのまああの貿易業界のエコノミストでございますんで、TPP についてはもう何度も私は説明しますと、私は TPP の伝道師でございますということを過去5年間言い続けて、ずいぶん批判を浴びました。I'm an economist working for a trading industry, and I have always self claimed myself as being an expert on the TPP. And for the five, past five years, I claim myself to be the evangelist of a TPP and encourage everyone to ask me any question that they might have, which resulted in myself having been exposed to much criticism. ただあの、TPP に反対していた人たちはみんな、あれはアメリカの陰謀だからと思って反対していたようなんですね。But those who were opposed to TPP used to,、uh, seems to be the people、uh, who thought that、uh, it was the、uh, US conspiracy. ただ、そのアメリカが抜けてしまったんで、もう表紙抜けしてしまったらしくて、ほとんど今、反対する人がいません。But、uh, they lost the steam because the US pulled out, and、uh, there are almost no one who tends to or who chooses to、uh, oppose TPP at this time. TPP だけではなくて、日本と EU の EPA ・経済連携協定も締結、あのほぼ合意に至りました。そんなとり TPP、バータ、almost a full conclusion has been attained for Japan、EU、EPA as well。さらに、まあ、日本は今、観光立国ということで、東京五輪2020年を準備しております。And Japan is now employing tourism strategy to make Japan a tourism centered nation and preparing for Tokyo 2020 Olympics. それから、今、大阪が2025年のエキスポの誘致活動を行っております。And 大阪 is bidding for the site of World Expo 2025. それから、今国会ではですね、IR 法案、複合リゾート法案というものが、多分成立すると思います。これは日本版のカジノを認めるというものでありまして、一部には大変あの、まあ、反対もあるんでございますけれども、こういったものも作って、観光立国を目指すという方向に向かっております。So, IR is a Japanese version of a casino bill. So, there are some who are fiercely opposed to it. But coming up with this kind of structure, Japan is really heading toward becoming a tourist based nation. でもう一つ、今の大変な話題になっておりますのが、雇用情勢でございます。Another topic which is drawing the attention of the many is the labor employment situation. 
、新年ある会合でに出ましたら、あの菅官房長官が挨拶に立たれまして、今の日本はいかに雇用状況が改善しているかということを、細かな数字を挙げて、熱っぽく語っておられました。So, when I attended、uh, one of the New Year p a r t y、uh, Chief Cabinet Secretary Mr. Suga、uh, came up and、uh, uh, gave a speech saying that、uh, very passionately,、uh, citing the、uh, detailed figures,、uh, the Japanese employment situation had improved quite remarkably. でただ、こういう雇用のデータを見せるときにです、ねえー、3年ぐらい前までは、えー地方、日本の地方でこういうデータを見せると、これは一体どこの世界の話ですかという、そういう苦情を受けたものであります。So, this is a picture showing employed numbers. And three years ago,、uh, when we showed these k i n d of graphs to the people in the outer region and outer re-、uh, local region of Japan, people asked,、uh, What kind of a world is this? <laughs> ところが今このグラフを見せるとだから困ってるんですよ人手がいなくてっていう全く正反対の反応が返ってきます左側に日本の雇用者数のグラフを示しております。On left hand side, you can see the Japanese employed number. これであの見ると、アベノミクス開始時点に比べて、350万人ぐらい日本の雇用者は増えております。So,、uh, compared with the start meeting time of Abenomics, those who employ、uh, have increased by about 3.5 million. これの中の男女比にご注目ください。And please look at the、uh, female versus、uh, male ratio. 増えている360万人のうち、男性は100万人ちょっとでございます。So,、uh, the number of people employed increased by 3.6 million, and if you look down at the、uh, breakdown,、uh, the male accounts for a little bit more than 1 million increase. 女性が260万人。10万人増えているつまり、so、increase, つまりこれあの日本にはもうあんまり男性のリザーブがないんです。ですから、いかにこれはあの女性活躍社会に早く日本をしないとダメかということの証拠ということで、よくあちこちで紹介しております。So, I always uh, uh, cite uh, this number quite frequently、uh, by way of、uh, this being evidence that、uh, we have to work more quickly for the empowerment of、uh, women and advancement of women、uh, in workplace. でここまではよくあの毎年やってるんですが、この次のデータがちょっと新しい現象でございます。So far, I have shared with you the information that I have shared elsewhere, but、uh, another information that I'm going to share with you now will be the、uh, totally new one. つまりあの、日本は人口減少社,社会なのに、ちゃんと雇用者数がこんなに増えてますよというのが先ほどの,あのグラフでございますが。The previous、uh, graph showed you that、uh, despite Japanese population being dwindling, the number of people employed have been increasing nevertheless. えー、ところがですね、それ以前に就業者数、実際に仕事に就いている人の数自体がもうかなり増えてまして、えー、過去のピークであった97年6月の6584万人に今、接近しつつあるということであります。So,、uh, really, the people、uh, who are gainfully employed、uh, have been increasing、uh, compared against the 97 June number of、uh, 65.84 million, yen, million people. つまりあの、働く意欲のある人のことを、まあ、労働力人口、レイバーフォースと呼んでおります。So, when we say labor force, it means the people who are willing to work. でそこから失業者数を引いたものが、えー、就業者数、えー、ここでいうワーカーズになります。で、えー、就業者数と、えー、雇用者数の間には自営業とか家庭内従事者とか、えーまあ、要するに農家ですとか、えー、パパママストアとか、まあ、あんまりあのこの先そんな伸びていきそうにない業種職種が入っているわけであります
So if you look at the category of workers, are those employed, it also covers the uh, category of uh, workers, uh, which is called uh, self-employed or the employed within the household or pie and mash shop or farming household, uh, whose potential in future for growth is not so high. でそうだとすると、非常に不思議なことがございます、1996年から97年にかけてというのは、ですね日本の消費が一番盛んだった頃なんですね。So there is one、uh, odd thing、uh, that we must be recognizant of. So back in 96 and 97 was the era when Japanese、uh, consumption was really、uh, bullish. だったら今ももっと消費が強くなってもうおかしくないはずなんですが、えー、一体この97年当時の6500万人と今の6500万人は一体ど,どこが違うんだろうと、えー、ここが不思議なところでございます。So, uh, what is, uh, a little bit, uh... In suspicion or uh, wondering is that, uh... Why is it that、uh, consumption should have grown very much、uh, at this time, but it hasn't? So, what makes the difference between 65 million of、uh, workers back in 97 and the、uh, same number of workers、uh, right now? So, what makes the difference? What are the difference? The、えー、就業者数の今の就業者数6500万人というのはですね、えー、この人手不足の中で無理して、えー、作っている数字なんだと思うんですね。So, 65 million of people who are working is the result of a manpower shortage. Because there was a manpower shortage, people went to all lengths to hire people. 例えば、65歳で引退しようと思っている人が70歳まで延長して働いている。For example, those who expected to retire at the age of 65 kept on working up until 70, something like that. あるいは、家庭に入っていた女性が、まあ、勤めに出ている。And the full time housewife had started to take on some jobs outside of the family. もう一つは外国人であります。外国人労働力はもうすでにこの国では100万人と言われております。And also the use of the foreign labor, which is now amounting to about 1 million. ただ今挙げた高齢者、女性、外国人、いずれもですね、ガンガン上がっていくというふうには多分思っておられない。ガンガン上がっていくというふうここが大変残念なところであります。But those people,、uh, I have just mentioned, aged people, women, and foreign workers who don't expect their wages to go up any further, which makes me feel very regrettable. これに比べますと、1997年当時というのは、日本の一番の,あの人口の多い段階世代がちょうど50歳の手前だった時期であります。So back in 97,、uh, when Japan used to have a、uh, big population,、uh, the baby boomers' age was just around 50, just bearing、uh, re、reaching the level of being 50. まあですから、その20年前の方が消費成功が高かったことは間違いないわけですね。えー、そうすると、やはりこの国にとって一番大事なことは働き方改革、今、安倍内閣が非常に重視している問題に行き着くわけであります。So it was definite that、uh, 20 years ago there was a much higher consumption propensity,、uh, which brings us to the dire need to go ahead with a work style reform, which our big cabinet is working on very hard. こちらは日本の人口動態のグラフでございますが、まあ、これはあの皆様、いろんなところでご覧になっているものかと思います。So、uh, this is a Japan's demography graph, which I'm sure have seen. Uh, almost everywhere. まあこの人口減少、なおかつ、えー、高齢化時代においてどんな政策が必要か、まあ、それを簡単に述べて私の話をこれでおあを終えたいと思っております。So I would like to conclude my presentation by、uh, at last referring to the needed policy in time of a declining of population and the aging of the population. で政策その一は、えー、ちょっとこの漫画をご覧ください。Policy number one, please look at this cartoon. この漫画ご存知でしょうかあの日本人だと大体みんな知っている「サザエさん」という漫画の主人公の両親波平さんと船さんであります。
So uh, almost every Japanese people knows about uh, uh, this uh, comic, uh, Sazae-san. And uh, this uh, picture shows the parents of uh, our main protagonist of the character of that uh, comic, Namihei-san and Fune-san. で波平さんはですねなんとこの漫画が始まった当時54歳という設定だったんです。So when this uh, comic started, Namihei was 54 years old. 船さんは52歳。And、uh, 52 years old for her、uh, character, s mother, 船。私ちなみに57歳です。And I myself, for your information, is 57. <笑>いや何が言いたいかというと1950年代の日本人はこれが50代のイメージだったということであります。So message here is that back in 1950s the image that Japanese people have had for the 50s those who are in 50s were like this。つまり我々はすごい時代に生きているわけです。高齢者の長寿化というそういう時代に生きているわけであります。So we are、uh, really living under a remarkable age where aged people are enjoying ever longer、uh, life、uh, expectancy. 多分この漫画が描かれた当時の感覚だと波平さんはあと15年ぐらい生きたらもう死んじゃうかなっていうそういうイメージだったんじゃないかと思います。So when this、uh, comic was originally written,、uh, it is highly likely that、uh, Namihei had another 15 years to live and die. ただ今私57歳でございますけどあと何十年生きるかちょっと自分でも見当がつかないなというふうに思っております。I myself is 57 years old at this time, but I don't know how many decades I have remaining. It's hard to calculate and project. これ今全世界的な問題でございましてそうするとこの今までの人生設計みたいなものをもう全くやり直ししないと間に合わないなと。えー、いう時代を迎えております。This is really the、uh, globally、uh, held a、uh, common issue、uh, which really propels everyone to rewrite、uh, their life plan or life design totally. でここで何が必要かというと、まあヘルスケアも大事なんですが、ウェルスケアも大事でございます。So what is needed under this kind of ages? Of course, healthcare is important, but、uh, more than that, maybe wealth care will become much more important. 日本の個人金融資産は1700兆円と言われるんですが、まあ、これを仮に 2% で確実に運用できるという自信があったらですね、今かなりの問題は解消しちゃうんですね。うん、so Japan's financial assets people say is a 1700 trillion yen. So if you can well manage this with a 2% return, then almost all of the problems will go away and get solved. まあ、これはあの大きな問題ですがもう一つポリシーその2これが働き方改革でございます。So that's the big issue but a second policy I'd like to point out to you is the work style reform. まあ安倍首相は今度の国会を働き方改革国会にするんだと強い意気込みを見せておりますがどれだけのことができるのかちょっと私はあの疑問に感じております。Well,、uh, Prime Minister Abe is very keen to make uh, the, uh, this uh, uh, dire session to be centered on the work style reform, but I must wonder how far he can go on this. おそらく国会で最初に上がってくるのはホワイトカラーエグゼンプション、まあえー、脱時間給法案というふうに呼んでおりますけれども、えーまあ、ホワイトカラーは裁量労働制にすると。いうまあ、この法案が出てくると思うんですが多分これすごい反対が出てくると思います、えー、別名を残業代ゼロ法案というふうに呼ばれております。So first item which is highly likely to be a table that the diet will be probably white color exemption uh, uh, overcome the hourly wages and、uh, it shows the white color、uh, workers are discretionary、uh, way of uh, uh, working uh, which is、uh, sure to be faced with a fierce criticism coming、uh, from、uh, almost any quarters of the society which is also called law of no overwork pay。まあそんなところにとどまってないで私は三つ必要なことがあると思っております。I think a policy has to go beyond that and in my view、uh, three things are needed which are as follows。一つはサラリーマンの副業を積極的に認めること。二番目に定年制をやめること
それから3番目に解雇規制の緩和です。そうでないと会社辞めた後の長い長い人生を過ごしていけなくなっちゃうんですよね。Uh, this, uh, through, uh, would would so、of of there are so many number of years that he or she has to support。えー、これはあの日本人の生活パターンを変えちゃうという話なんで、えー、大事件になることは間違いありません。もう一つの課題は生産性革命でございます。Another challenge is a productivity revolution. 人手不足を解消するためにはとにかく劇的に生産性を上げていくしかないとそ,そして生産性を上げるということは大変良いことでそれはすなわち賃金の上昇につながることであります。ただこの生産性を上げましょうという言葉がなんとなくこの抽象的でみんなあの腹に落ちてないような気がします。そこで私はいつもこんなふうに説明するんですが生産性というのはインプット分のアウトプットですよ。So I always、uh, try to explain by saying that、uh, look, productivity is output over input. インプットを減らすかアウトプットを増やすかですと手抜きをするか、えー、ぼったくりをするかですよと,とこれを言うと,これを言うと大体客席からあの抗議の声が聞こえてきますいや日本人みんな真面目でございますから。Because Japanese people are so serious. <笑>でもあのそれって当たり前のことじゃないですか、uh, given, うん、東京ディズニーランドがなんで2回も値上げできると思いますか times? でも値上げ前と値上げ後で別に東京ディズニーランド変わってませんよねシンデレラ城が2つになったりはしませんよね。But there is no change in the Disneyland prior to and after the raise of the admission fee. The Cinderella's castle is only one, not two castles built. まあ、生産性っていうのは突き詰めるとそういう話なのに、なんとなく今までと同じことをやらなきゃいけないと思って、えー、みんながこのあのヘトヘトになっている。なんかここが私は今大きな問題なんじゃないかなというふうに思っております。最後にこれは今年、えーまあ、いろんなことが予定されているスケジュール表でございます。And lastly, I'd like to show you this year's economic calendar. 一つ私が注目してますのは、11月に行われます BIE 総会でございますね。So, my attention is drawn to the BIE assembly slated in November. えーまあ、大阪ができれば、このワールドエキスポ2025の開催地に当選してくれることを祈っております。I really hope that Osaka will have a successful bid. えー、ただまあパリエカテリンブルクバクー、まあ、他の対抗場もありますんで、えー、皆様、えー、ぜひ大阪にご協力をお願いいたします。But there are of course other、uh, tough、uh, contending cities like Paris, エカテリンブルクバクー、so I really ask you to support 大阪。<笑>
<笑>はい、以上で私のプレゼンテーションを終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。That is from, that's it from me and thank you very much for your attention. <笑>はい、えー、吉武さんどうもありがとうございました、えー、それではこれから質疑応答に入りたいと思います、えー、質問は外国プレスの方からお受けをします、えー、質問のある方は挙手していただき、えー、示されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いいたします So I thank Mr. Yoshizaki very much Now let's open the Q&A session、uh, First the priority will be given to the foreign press for asking questions Please raise your hand and wait for the recognition あのものすごい面白い、面白かったなんですけれども、一つだけ質問なんですけれども、あの先生に、えー、と北朝鮮の問題と、まあ、自然災害、大きな地震とか起きたら、どうなってるんでしょうか。はい So, thank you very much for the、uh, interesting talk today. I have one question. So, what happens uh, uh, if uh, some、uh, event happens involving、uh, a DPRK North Korea or natural disaster occurs like earthquake? あの北朝鮮の問題は地政学リスクということで、まあ、日本の、えー、企業の中でも結構あの今、重たい問題であります。ただ、真面目に考えてです、ね、核兵器を積まないミサイルが例えば東京都内に落ちても、所詮はそれは隕石が落ちたぐらいの被害でしかないはずであります。ですから地政学リスクの怖さというのはその訳のわからなさにあるわけでありまして計算のできないところが、まあ、非常に、まあ、あのビジネスの立場から見ると嫌な相手だということであります。But of course,、uh, uh, everyone, particularly the、uh, corporations, do not like、uh, geopolitical risk because you don't know what risk is involved exactly and you cannot calculate what kind of risk that be. でこれに比べますと自然災害というのはそんなに怖くありません。So compared with the geopolitical risk, the natural disasters are less frightening. Because, あのな,なぜなら我々は自然災害に対しては予測もできるし確率も計算できるし保険もかけられるし避難訓練もできるからです。Because when it comes to natural disaster,、uh, we can make a prediction, forecast, and、uh, calculate the probability of happening, and can use the insurance, and even can carry out evacuation drill. まあですから。えー英語で言うリスクとアンサータンティの違いでございますね。So this is the difference between the risk and the uncertainty. 企業から見てリスクはそんな怖くない、アンサータンティが非常にやりにくい、そういうふうに考えております。So from the corporate perspective, risks are not frightening nor scary.、Uh, it is the uncertainty、uh, which is a harder thing to handle. 他に質問のある方いらっしゃいますか。Any other question? Martin Kölling, German Financial Daily Handelsblatt.、Um, you didn't really mention monetary policy and fiscal policy.、Um, now there's a lot of talk about.、Uh, Maybe a rise of interest rate here in Japan. So, I would like to know what your view on monetary policy is and what are you expecting、uh, for this year basically? When, does,、uh, when will the BOJ basically maybe start to raise rates or will they ever?、はい mm. The Q1 is a good thing. 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 The
uh, showing their attention to is what will happen in April, because that will be the month that uh, uh, Governor Kuroda's uh, uh, term will uh, expire. 日銀の任総裁の任期は5年であります、この5年というのは、まあ、こういうオフィシャルな職の中にあっては、最も長い職ではないかと思います。ただ、おそらく黒田さんは再任されるだろうと。いうふうに思っております。But I think it is highly likely that Governor Kuroda will be reappointed. そして、今の黒田さんの下で行われている超金融緩和政策は、その後も継続されるというふうに私は考えております。And under reappointed Governor, I think it is highly likely that ultra monetary easing is to continue. 私はもともと5年前の時点では、黒田さんのリフレ政策というものに対して反対でございました。そして、でただこの5年間の日本経済がたどってきた道を考えますと、まあ、黒田さんの実験は、かなりの面で成功しているということを認めざるを得ません。ですから、この実験はまだあと何年か続けられることになるんだろうと。いうふうに私は思っております。That is why I think that this experiment is likely to continue for another few years. 財政政策について言いますと、これもちょっと、もう少し私は引き締めを急ぐべきではないのかなというふうに思っております。On the part of a fiscal policy, I am of the view that、uh, it must be hastened and quickened、uh, for、uh, tightening. 安倍内閣の財政再建策は、まあ、非常にあの成長に重きを置いております。The、uh, fiscal consolidation、uh, policy of、uh, Prime Minister Abe and his cabinet、uh, predic is predicated too much on the、uh, economic success.、えー、本来はですね、経済成長と、えー、もう一つは財支出の削減とプラス増税、この三つを合わせて実現するのが正しい道ではないかと思います。But fiscal consolidation should be achieved through three pronged policy, which are economic growth, reduction of fiscal expenditure, and implementation of tax increase. 増税につきましては、まあ、来年10月に消費税が2度目の増税を予定しております。So for the tax increase、uh, in October next year,、uh, the second、uh, round of、uh, consumption tax、uh, raise is、uh, planned and scheduled. 私はこれは予定通り行うべきであるというふうに考えております。And I am of the view that it should、uh, be implemented as scheduled. 以上でございます。Thank you. 他に質問ございますか Any other questions? Hi,、um, Walter Sim from The Straits Times in Singapore.、Um, my question really is that Japanese companies <clears throat> have for many years been accused of hoarding their assets and not distributing their wealth to the workers, and so wage, glo wage growth has been relatively slow. And also the fact that under the very beautiful unemployment figures lies the fact that much of,、um, or rather, as many as 40% of the、uh, of Japan's workers are, in fact, irregular workers who don't earn as much as up here. So, my question really is what makes this year any different for Abe's push for wage growth and his policy to achieve equal work for equal pay? Thank you. Time is not a good thing. I think that the people who are in the world are living in the world. They 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 are living in the world. 
あのこの働き方改革の中でも同一労働同一賃金の原則っていうのはあのそれはまさしく正論なんですけども同一本当にそれを同じあの同一であるかどうかっていうのを誰が判断するかっていうと結構そこは難しい問題があるんだろうなと思います。So, in the context of the work、uh, style reform, of course, uh, uh, people talk about、uh, achieving the、uh, eco,、uh, pay for eco work, but、uh, who gets to decide which works are exactly the same,、uh, which works are eco? あのこの点に関して言うと、日本の経済、日本企業というのは非常にあの長年にわたって、えーまあ、何かを守ることに、えー、もう精一杯で。えーあまり大きな実験をしないでここ20年ぐらいを過ごしてきたなという反省を私も持っております。There's a self reflection which is needed on the part of Japanese economy as well as Japanese、uh, companies as I see it. Because for a long, long time, like、uh, the past 20 year period,、uh, they have been too busy trying to defend their position. So they haven't conducted any of the big experiment. あの先日、これ、外資系のコンサルティング会社の方に、人事制度をどうやってるかという話を聞く機会がございました。そしたら、その中身がものすごくよく、細かくよくできているのと、しかもその彼らはそのルールを非常に短期間に何度も何度も変えてるということに大変私感銘を受けました。Uh, でというのはあのグローバルな、えー、ホワイトカラーの企業っていうのは、えー、グローバルルールとローカルルール両方を持ってるわけですね。Because global white color、uh, workers or the companies do have global rules and the local rules at the same time、えー。つまり日本なら日本で中国なら中国で、えー、それぞれ別のルール地元ルールっていうのも作んなきゃいけなくてそのグローバルルールとローカルルールは常にコンフリクトがあるわけなんです。So,、uh, in terms of local rule, what I mean is the Japan specific or the China specific rule、uh, within the entire context of a global rule. And it is always that a local rule will have a conflict with the global rules. でその話を聞いて大変反省したんですが、日本企業ってここ20年ぐらいで人事制度ほとんどいじってない、変えてないじゃないかということですね。Mm-hmm. And、uh, that led me to my self reflection that I、uh, come to think of it for the past 20 years, Japanese companies haven't had、uh, done anything much to、uh, change their personnel management system. They always remain the same. 例えば賃上げがなかなか進まないっていうのもですね、いまだにその賃金の支払い方っていうののルールがあの昔と変わってないんですね。So, people often say that the Japanese people's、uh, wage will not increase.、Uh, but uh, likewise, the payment rule for the wages have not changed、uh, very much、uh, for the past few years. その点あの、その外資の企業っていうのは、この昇進とか訓練とか採用とか、もういろんなルールが細かく決められていて、それも非常にあの会社に活力をもたらすような工夫がされていて、えー、ちょっと聞いてて、えー、やっぱ俺たち何をやってたんだろうなという、ちょっと反省をしたことがございます。But uh, uh, non Japanese companies have been working at it、uh, quite intensively,、uh, looking at the、uh, promotion, advancement, recruitment rules, and they always think about how、uh, this system can、uh, be propelled into making their companies even more vibrant. So, having heard that,、uh, I felt that、uh, there is a sort of a self reflection、uh, which we must do. えー、俺たち日本企業でこの20年間変わったものといったら何だったんだろうとオフィスが禁煙になったこととセクシャルハラスメントとパワーハラスメントができたことぐらいじゃないだろうか。
So I just thought about what changes Japanese companies had introduced for the past two decades. Maybe our office became a non-smoking area, and the rules have been introduced for sexual harassment and power harassment. That's it. So that was my source of self-reflection. Christoph Neidot, Süddeutsche Zeitung. You use the Japanese uh, stock market as an index or a measurement for the health of, uh, Jap of the Japanese economy. Now, the biggest two uh, investors in the stock market through ETFs especially are the Bank of Japan and the Pension Fund. Uh, and the next biggest are probably the foreigners, uh, which who tend to know relatively little about the, the Japanese economy. The Japanese retail investors are still very skeptical. So uh, do you think is this a big uh, share of uh, the BOJ and the uh, pension fund are a problem? And do you think it's really, it really makes sense to use the Nikkei 225 as an index for the health of this economy? であの日本の株式市場が旺盛だということで、はい、日本の企業の経済の健全性がこれによって判断できるといったお話だったんですけれどもあの、えー、事実としてはその日銀の ETS の買い入れが非常に多いとで年金ファンドもたくさんこの上場投資を買っているということで支えられているんじゃないでしょうかあの外人の投資家もあんまり日本の経済の実態には詳しくないということもあり日本の個人投資家もまだまだマーケットには懐疑的っていうふうに移りますのでやっぱりこの日銀と年金ファンドの占めるが大半であるということで、果たして本当に日経225を見ることによって、日本経済の健全性を裏えないのかどうか、ちょっと疑問に思ったんですけど、その辺いかがでしょうか。はいえー、と日本銀行が株を買うことに関しては、私も懐疑的でございます、えー、ただ、年金が株を買うのは、ある程度、これは自然なことではないのか、つまり、われわれの年金というものは、えー、日本経済、あるいは海外経済を信頼して運用するほかはないわけでありますので、えーまあ、に日本の年金が日本株を買うということ自体は、私はごく自然なことかと思っております。I too think that I am a little bit skeptical about BOJ buying a massive amount of equities themselves, but I think it's quite natural that Japanese funds are now buying and investing in equities because Japanese. Pension funds are sort of uh, trusting Japanese economy as well as the、uh, global economy to make investment. So it's only natural that uh, uh, pension funds are acting in that way. The problem is that the Japanese can't buy the Japanese companies. It's been a long time for the past 20 years. 株式に投資して損した人があまりにも多くなっちゃったからだと思います。So the problem is uh, uh, still Japanese retail investors will not choose to invest in、uh, equities or in stocks because、uh, they have been hurt very much 20 years ago when they invested in equity and they had lost so much that uh, this uh, memory still lingers. 今あの日本株を探せばですね、えー、と配当だけで 3% 以上回る株って結構あります。ただそういう銘柄もあまり買ってもらえないというところに私は問題があると思っております。So, if you are a good picker of a Japanese equity, then you can easily find lots of names which offer s more than 3% dividend. Even that, good names are not bought. And that is precisely where the problem lies. これまさしく磯野波平さんと船さんのウェルスケアを考えると本当はもっと株を買ってもらった方がいいんでありますけれども現在は銀行預金に張り付いたままになっていて 0% であったりどうかするとマイナス金利に怯えているそこが非常に悩ましいところだと思っております。So, if you think more seriously about the wealth care of、uh, Iso no Namihe and Fune, a couple, then it's much better to invest in、uh, equities. But、uh, still, much of the money is held in the form of、uh, banks' deposits and savings, offering a 0%、uh, interest rate or worse, a negative interest rate,、uh, which is really、uh, giving a headache to、uh, many of the people. And that's really where the challenges are.
<笑>の中央日報のユンと申しますあの労働力検証の問題に関してお伺いしたいと思いますけれどもあの60歳以上のシニアが働けるようにあのつまりあの60歳以上のシニアたちが働,き働けるようになっていることも重要だと思います。そのののための政府からの規制ワンガとかあの具体的に政府がやったことこれからやるべきことがあるんでしょうかで2つ目はその労働人口が増えてるっていうことなんですけれどもあの人口は増えてないけれどもあの労働人口は増えていることですよねでそれは結果的に成功的だと,だと思いますかそれともあの彼らはあのやりたくないのに働き続けなければならない状態なんでしょうか。はい、えー、っと大変あのあすいません。はい、so I have a question about the、uh, labor power.、Uh, I think it's important to make an environment where senior people over 60 years old will be able to work easily. But、uh, what are the policies that the government has done successfully in the past, and the, what are the policies that government should do、uh, in future?、Uh, for example, easing of the regulations and so forth to make that、uh, environment, to making、uh, senior people to work、uh, more easily. And the second is you said that the working population is increasing. Increasing, yet the、uh, real population number is declining. Uh, but, uh, uh, and you said that、uh, it hints the success、uh, in this、uh, way. But、uh, do you think that、uh, uh, it includes people who are not actually wanting to work but、uh, h a s been forced to work and to produce to these numbers? Well, thank you very much for a good question. あの日本の人口動態であのものすごく増えている、高くなっている部分がございますね、1947年から49年生まれの3年間です。So, uh, this is the Japanese demographics picture, and you can see that a high rise has been experienced for people who are born in 47-49. これがあの日本における段階の世代なんですが、えー、この先頭が今、ちょうどあの70歳から71歳。に差し掛かってます。So it, it corresponds to the、uh, baby boomers, and the、uh, first baby boomers are now reaching 70 or 71 years old.、えー、先日あの星野千一さんというプロ野球のあの監督が亡くなりましたけれども、彼が、えー、70歳、えー、1947年生まれであります。Just the other day, Hoshino Senichi, who was a famous、uh, a professional baseball team manager, died at the age of 70,、uh, who was born in 1947. ですから、70歳で元気なように見えても、やっぱり亡くなる人は出てきてるってことですね。So people at 70 years of age may look、uh, very healthy still, but some of the people are really dying. ですから、今、我々が目撃している現象は、この段階世代が、えー、結構働いてくれて、えー、労働市場からの体質を遅らせていることによって実現しているのではないかというふうに私は思っております。So, what we are witnessing at the moment in the labor market picture is that baby boomers are still working, delaying their exit time. でそれは多分彼らはもう喜んで、えー、働いているというふうに私は思っております。And I think、uh, those people are happily staying at work. So, I think that the people who are not working are not working. And I think that the people who are not working are not working. And I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. I think that the people who are not working are not working. 年金をもらう人が年金を払う側になるっていうのはこれは本当に素晴らしいことでありますしご本人の,あの健康にもいいことではないかというふうに思います。It's a wonderful thing that、uh, people who should be the pensioner are really be able to pay、uh, for the pension、uh, benefit and staying healthy, and,、uh, which is a very good thing. ただこれはいつまでも続けられるものではない。
ということも、えー、事実でございます。日本は、えー、やはり、えー、高齢者、女性、外国人、えー、こういった人たちを、えー、もっと大事にする必要があるんだろうと思っております。So I would say that Japan has to take a better care of aged people, women, as well as non Japanese workers. Thank you. Just,、um, Can you just use the microphone?、Uh, my name is Bing, and I am from Vietnam Embassy. I have a short question、Sorry. for you. Excuse me, I'd like to give priority to foreign press. I'm sorry. Any questions from the foreign press? Press, Gai Gok Press, and Gai Gok Press. Martin Kölling again.、Um, a follow up to that chart, basically, to the demographic issue. Um, so basically, you told us that、uh, Japan has now bought time by、uh, increasing the labor participation of elderly, of women, and by import of foreigners. How long do you think,、uh, when will this change? Basically, when will this dividend、uh, be over?、Mm -hmm. And、uh, what, what then? What next after that?、Uh, will Japan has to.、Uh, yeah, Get accustomed to a slow decline, or do you think that it is possible, as some might say, that、uh, you can basically rise productivity by more capital input, which means more artificial intelligence,、uh, investment in IT and in robots? So that maybe the next stage of development in Japan is a capital investment、uh, guided or productivity、uh, increase based on capital investment. あの人口動態についてあのフォローの質問があるんですけれども、いわば現在は日本は高齢者、女性、外国人を使うことによってまあ労働参加率も上がっているということで、時間稼ぎをなさっているというふうにも映ります。ということは永遠に続かないとおっしゃったので、いつこれが終わるんでしょうかということと、今の,そのサイクルが終わった後それでは次の手は何なのかということです、生産性を向上するのに、資本投入して AI とか IT に投資をするといったようなことがあの考えられるんですけれども、大体そんなところでしょうか。生産性向上を続続けていくための次のステップはやっぱり資本投資ということになるんでしょうか。はい、えー、ありがとうございます。えー、それは大変難しいご質問でございますだと思います。Well, thank you for your question, but I must admit you ask me a very difficult question. 最近あの私どもの周りの流行りの議論はその第四次産業革命、メイドインジャーマニーのコンセプトであります。So、uh, around me there is a、uh... Very popular topic nowadays for discussion, which is the fourth industrial revolution or industry 4.0 originated by Germany. AI の時代になれば、数百万単位で食がなくなると。ただ、日本というのは、ちょうどうまい具合に人口が減るんだから、その労働移動をうまく円滑に進めていくことによって、結果的に辻褄が合うという、これは最近の流行りの議論であります。People say that、uh, in AI era,、uh, several millions of jobs will be taken away, but、uh, maybe in Japan、uh, it might work more nicely、uh, because Japan's population is declining already.、Uh, and uh, uh, if uh, labor mobility、uh, can be managed well, then it can make everything uh, meet uh, in, under the Japanese context. And that has been the popular sort of discussion that we are having nowadays. ただ私は非常に懐疑的なのは革命のさなかにいる人間が今革命の我々は何号目にいるかなんてことわかるはずないってことであります。But、uh, I personally am skeptical about this kind of discussion because why the people who are in the midst of revolution can judge for themselves how far they come in the entire、uh, process of a revolution、えー。日本はまあこの、えー、人口動態の問題がある一方で、えー、必ずこの AI による、えー、労働の、まあ、不,要不要になる労働力が出てくるという問題が出てくる、まあ、うまくかみ合わせることができればいいけれども、えー、それはもっと
、えー、かなり混乱した未来の中で達成されていくことであろうというふうに思っております。So in Japan, we do have a problem uh, uh, pertaining to the demography. Uh, and uh, it's vital and inevitable that、uh, AI would、uh, take away some of the labor because it makes some of the labor of the job to be redundant.、Uh, that's inevitable and unavoidable. So, if everything would、uh, fall into place neatly, then maybe everything would be fine. But、uh, I'm afraid that our future might be、uh, more disruptive before reaching a plateau, so to speak. 自動運転が導入されて、えー、運転手さんという職業が、まあ、全部不要になったとしてじゃあその人たちがエンジニアになれるかっていうとそんな簡単な問題ではないと思うんですね。So, what happens to the drivers who are driving vehicles who, whose necessity for a job will become unnecessary、uh, due to the introduction of self driving cars?、Uh, would that driver be converted to engineers?、Uh, it's very difficult to assume that to happen because、uh, it's no simple story. まあ、でも多分これから我々はそういう時代を迎えるだろうと思います。それは日本に限らず。いろんな国がそうなるんだろうと思っております。Uh, this is a kind of era that not only Japan but everyone else in the world will be heading toward。スポーツさん。William Spazzato, Freelance.、Um, your charts and your commentary seem to point to a continued improvement for、uh, the Japanese economy. I'm wondering what your growth projection is for 2018.、Um, and I note that the IMF chart you had shows a pretty sharp fall in the growth rate compared to 2017 from 1.5 to 0.7%.、Oh. Do you agree with that? And if so, what are the factors behind that? <clears throat> あのお見せいただいたチャートですとかお話を承ると日本の経済は今後とも改善が続くということだったと思うんですけれども2018年の成長見通しはあの数字的にはどういうものでありましょうか IMF の数字は見せていただきましたえかなり2017年の成長率に比べて激減していると 1.5 が 0.7 になっているということであのもしこんなふうになってしまうのであったらその要因は何でしょうか、はい、また IMF の見通しに合意なさっているでしょうか、はい IMF が2018年の日本の成長率を低く見ているのは消費税の増税を見込んでの話であります。The reason that IMF came up with a low number for the projection of Japanese economic growth 2018 is because they had factored in the impact coming from the scheduled increase of VAT or consumption tax in Japan. 2014年の4月に前回消費税を上げた時のこの落ち込み2014年のところでちょこっとマイナス成長になっているのが見て取れるかと思うんですがこれがあの私どもの予想をはるかに超えるインパクトがあるものでございました。So back in April 2014,、uh, that was the last time that、uh, consumption tax raise was effected. It noted、uh, a、uh, little drop on the economy and showed for a while that a negative growth had ensued. But、uh, this margin was,、uh, but actually, the、uh, number of jobs was much higher than expected. つまりこの時2014年の1、3月期に車とか家とかがもうむちゃくちゃ売れちゃったんですね。ですから1、3月期が上振れして、4、6月期はものすごく落ち込んでしまった。So, what had happened、uh, during the January through March 2014 was the last minute buying、uh, of uh, uh, bullish、uh, buying of、uh, automobiles as well as houses, which pushed up the number、uh, for、uh, January through March. Then it had dropped very drastically、uh, because of that in the following month of、uh, April through June. ですから2018年にも同じことが起きるだろうということを IMF は見通しているんだと思います。So I would say that IMF is thinking likewise that the same thing could occur in 2018. つまり18年の7、9月期に駆け込み需要が発生して10、12月期にはものすごく大きな落ち込みが来るだろうというそういうふうに見ているんだと思います。So, I would surmise that、uh, what IMF is thinking that in 2018, July to September, last minute uh, uh, demand uh, will come in very bullishly to be followed by big drop in ensuing three months of、uh, October through December. 
、個人的には18年の消費増税は14年のものよりも軽度で済むだろうというふうに私は思っております。The、uh, BAT or the consumer tax raise will be much milder、uh, than the one experienced back in、uh, 2014. Thank you. Any other question, please? This is going to be the last one. I'm from Vietnam News Agency.、Oh, regarding Japanese economy support. So、supported by globalism. I want to ask about FTA strategy of the Japanese government.、Uh, my, my question is that TPP 11 is one of the, from,、uh, is one of the purpose of the Japanese government in this year, right? And how do you think about the potential of this pact in this year? It,、uh, will it be concluded? As a, is planned or not? And how do you think about、uh, if the pact will, be,、uh, will make sense in case,、uh, despite of the suspended、uh, 20 provision, will it be survived? That's it. そのグローバル化との関係で日本は FTA たくさん結んでいるという話がありました、TPP11 についても日本が頑張っているということだったんですけれども、これはその予定通りあり、TPP11 として実行されて、ちゃんとポテンシャルを達成することができるのか、どうでしょうか、はいえー、私は自信があります、あの日本は、えー、あの TPP11 を批准できると思います。あの日本経済そのものに対する効果はそれほど大きくはないと思います、えー、むしろベトナムの方がはるかに得るものが大きいと思います。I would say that Japan will be、uh, ratifying the TPP11 agreement,、uh, but I would say that the real impact on Japan's economy will not be that large、uh, compared with the big gain that Vietnam can expect. ただ私は2013年の2月に安倍首相がオバマ大統領と会って、日本も TPP に入るぞと宣言したときのことを思い出すわけであります。And、uh, I remember、uh, back in February 2013 when Mr. Abe met with、uh, President Obama,、uh, Japan said that Japan would join TPP, and I still remember that. 多分他の10カ国から見ると、また一つ厄介な国が入ってきやがったな。というそういう印象だったんじゃないかと思います。So maybe other ten、uh, countries thought that、uh, another、uh, had to deal with country is now joining in。ただあのその日本がですね最終局面では、えー、周りをリードする側になって、えー、交渉をまとめたということにあの私は非常に誇らしく感じております。But that country has now become a leader in putting together the rest of the TPP in the、uh, final moment and were able to take lead in putting together the negotiation. And、uh, I sort of feel proud about that. あの,あのアメリカやあのイギリスでアンチグローバリズムの風が吹き荒れている中でですねかつて非常に保護主義的だと思われていた日本が自由貿易の,あのリーダーになっているということは私は本当に素晴らしいことだなというふうに思っております。Because、uh, within the US and the UK, the anti globalism kind of wind is blowing very hard. Yet, under circumstances, Japan, which seems to be maybe being protectionistic、uh, in the past, are now taking the lead、uh, in the、uh, free trade, which is a very wonderful thing, as I see it. それからあのダナンの APEC 会議におけるベトナムのリーダーシップにも深いあの敬意を表したいと思います。And I also like to express a, a heartfelt respect for the strong leadership that Vietnam had exerted、uh, in meetings in Da Nang in the summit meeting. So, I think that the time has been done, and I think that the briefing has been done. 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 I think that the briefing has been done.